тоже была целая плеяда поклонников, которые радовались тому, каким он делает это фигурное катание. В завершении произвольного катания, которое мы видим с вами сегодня, из Гренобля 1968 -го года, тот самый австриец Вольфганг Шварц. К сожалению, так получилось, что до наших дней не дошло катание Патрика Пера из Франции, который стал бронзовым призером на этих Олимпийских играх. И мы не увидим, как катается он, но зато мы видим, как катается чемпион тех Олимпийских игр.
Блестящее катание Вольфганга Шварца из Австрии. И очень драматичная история, потому что на протяжении долгих лет он все время проигрывал своему соотечественнику, Америку Дансеру, и на чемпионатах страны, и на чемпионатах Европы, и на чемпионатах мира. Но здесь, блестяще откатав обязательные фигуры и здорово исполнив произвольную программу, а в ней он занял второе место... Вольфганг становится олимпийским чемпионом. Это после того, как четырьмя годами ранее на зимних олимпийских играх он был всего лишь пятнадцатым. Великолепные оценки. Он проигрывает дансеру в произвольной программе, но в общей сложности он, конечно же, чемпион. История Вольфганга Шварца затем будет очень-очень непростой. Как говорится, и от тюрьмы, и от сумы не нужно зарекаться. И очень странно, что именно с олимпийским чемпионом приключились такие истории. Но это уже совсем другой рассказ, совсем другое повествование. 1968 год, и те Олимпийские игры закончились для него самым наилучшим образом. Cinq, sept, cinq, huit, cinq, neuf, cinq, six, cinq, neuf, cinq, sept, cinq, neuf. Merci.